அன்னோராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை மறுபடியும் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட பேச வேண்டிய காரியம் என்ன என்று சொன்னால் குட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் த காட்லி தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்று ஆண்டவர் நற்கிரியைகளை செய்யும்படி முன்னதாகவே அவர்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஓகே ஆண்டவர் நற்கிரியைகள் செய்யத்தக்கதாக அவருடைய பிள்ளைகளை மாத்திரம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஸோ இதை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு ஆதாரமாய் வேதத்தில் எபேசியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலிருந்து பத்தாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்க போகிறோம் எஃபிஷியன்ஸ் சாப்டர் டூ வர்ஸ் எயிட் டு டென் எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலிருந்து பத்தாவது வசனம் வரைக்கும் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய சேகையாய் இருக்கிறோம் அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் நான் இங்கிலீஷ்லேயும் உங்களுக்கு வாசிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் அதையும் வாசிக்கிறேன் God saved you by His grace when you believed. Now, I'm going to read the New Living Translation. And you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So, none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. so we can do the good things he planned for us long ago irukkira edathila oru nimisham kangalai moodi nama jabam seivom engalai adhigamai neesikkira nalla andavare indha velai kaga kuda naangal nandri seluthukrom mudi vedathila naangal vaasithathu pole andavare naangal visuvasathinaale ummudaiya anbukku naangal pangalargalai maarinom engudaiya paavangal irundhu meekkapattom இது எங்களுடைய நற்கிரியைகள் அல்ல என்று சொல்லி வேதவாசனம் சொல்லுகிறது இது தேவன் எங்களுக்கு என்று கொடுத்த கிஃப்ட் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவரே அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிஃப்டை ஆண்டவரே ரட்சிப்பை பாவ மீட்பை இலவசமாய் பெற்றுக்கொண்ட நாங்கள் நற்கிரியைகள் செய்யத்தக்கதாக கர்த்தர் எங்களை முன்னதாகவே ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறீர் என்று சொல்லி நாங்கள் வேதத்தில் வாசித்திருக்கிறோம் இந்த காரியங்கள் யாவும் எங்களுடைய மனதில் ஆழமாய் பதியத்தக்கதாக கர்த்தர் இந்த வேளையில் எங்களோடு கூட பேசும்படியாய் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உம்முடைய மகிமை உள்ள நாமத்தை மாத்திரம் உயர்த்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஓகே முதலாவது நான் உங்களோட என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா நோ யோர் செல்ஃப் உங்களை குறித்து நீங்கள் யார் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா இந்த பேங்க்ல ஒரு காரியத்தை செய்வாங்க என்ன காரியம் அப்படின்னு சொன்னா கேஒய்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நோ யோர் கஸ்டமர் அப்படின்னு அர்த்தம் கேஒய்சினா அப்போ நீங்க அந்த பேங்க்ல வந்து பங்காளிகளா இருப்பீங்க அந்த பேங்க்ல மெம்பரா இருப்பீங்க அக்கௌண்ட் ஹோல்டரா இருப்பீங்க ஆனா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு இல்ல ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு படிவத்தம் ஒரு ஃபார்ம கொடுத்து உங்களுடைய பேரு விலாசம் எல்லாமே மறுபடியுமா கேட்பாங்க அது என்ன ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னா நோ யோர் கஸ்டமர் கேஒய்சி அப்போ நீங்களும் நானும் ஆண்டவரை பற்றி தெரியும் வேதத்தை வாசிக்கிறோம் எல்லாமே செயல்படுத்துகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன சேஞ்சுக்கு நீங்கள் யார் நான் யார் தேவனுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி அறிந்து கொள்வது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பேங்க் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை செய்கிறது போல் இன்றைக்கி நாம் அதை செய்ய போகிறோம் நோயிங் யோர் செல்ஃப் நீங்களும் நானும் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் அதுக்கு ஆதாரமாக ரெண்டாவது எபேசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் வாசிப்போம் ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய சேகையாக இருக்கிறோம் அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் இப்போ அதை இங்கிலீஷில் வாசிக்கணும்னா யூ ஆர் காட்ஸ் மாஸ்டர் பீஸ் இல்லைனா இன்னும் சில வேதாகமங்கள் சொல்லுது ஹேண்டி ஒர்க் இன்னும் சில வேதாகமும் சொல்லுது ஒர்க்மேன்ஷிப் அப்படின்னா மாஸ்டர் பீஸ் மாஸ்டர் பீஸ்னால் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ ஒரு மியூசியமுக்கு போகிறீங்க மியூசியமுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது வரைபடங்கள் 
அங்கே ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய போஸ்டரில் ஒரு பெரிய ஃப்ரேமில் நிறைய படங்கள் வரைந்திருக்கோம் அந்த படங்களுக்கு கீழே அந்த படத்தை வரைந்தது யாருன்னு போட்டிருக்கோம் அந்த படத்தை நீங்கள் தொட்டுலாம் பார்க்க முடியாது தூரத்துலேருந்து தான் அதை ரசிக்கணும் என்னென்னு சொன்னால் அந்த படம் வந்து மாஸ்டர் பீஸ் அது வந்து தமிழில் நம்ம வாசிக்கிற மாதிரி பார்த்தோன்னா என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் என்ன எழுதியிருக்குன்னு தேவனுடைய செய்கையாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த உண்டாக்குன யார் அந்த பெயிண்டிங்கை பண்ணணும் அவனுடைய செய்கையாய் அந்த பொருள் அங்கே பிரதிபலிக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போது அதை எல்லாருமே போய் தொடலாம் முடியாது அதை தொட முடியாதபடிக்கு அதை வேலி அடைத்து பாதுகாத்து வைத்திருப்பாங்க இல்லை முடிந்த அளவுக்கு அதை ஒரு கண்ணாடி கூட்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க இல்லை ஒரு கிரீடமோ ஏதோ இருந்துச்சுன்னா அதை யார் செஞ்சான்னு சொல்லி செஞ்சவங்க பேர் எழுதி அதை தொட முடியாதபடிக்கு பாதுகாப்போடு வச்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மாஸ்டர் பீசஸ் ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு பெரிய சலுகை இருக்குது நீங்கள் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த செய்தி ஆன்லைனில் கேட்குறீங்களோ இல்லை எப்படி கேட்குறீங்களோ எனக்கு தெரியாது நீங்கள் கேட்கும்போது உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளை நீங்கள் தொட முடியும் தொட்டு பாருங்களேன் அவங்களுடைய கண்ணில் பாருங்கள் கண்ணில் தொட்டு பாருங்கள் முகத்தை தொட்டு பாருங்கள் தலை முடியை தொட்டு பாருங்கள் தொட முடியுதில்ல நீங்கள் தொட்டது யார் தெரியுமா தேவன் உண்டாக்குன மாஸ்டர் பீஸ் இப்போ நீங்கள் தொடக்கூடிய மாஸ்டர் பீஸ் காண்ட தடையே வைக்கலை அப்போ நீங்களும் நானும் மாஸ்டர் பீஸாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஆள் மாதிரி ஆண்டவர் இன்னொரு ஆளை படைக்கவே இல்லை உங்களுடைய கைரேகையும் உங்களுடைய கண்களின் விழிகளும் ஒருவருக்கு போல இன்னொருவருக்கு நிச்சயமாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அவைகள் எல்லாம் தனித்தன்மை வாய்ந்தது அப்போ நீங்களும் நானும் எப்படிப்பட்டவங்க காட்ஸ் மாஸ்டர் பீஸ் இதுதான் நம்பர் ஒன் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ரெண்டாவது யூ ஆர் மேட் நியூ நீங்கள் தேவனுக்குள்ளே புதியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பழைய வாழ்க்கையெல்லாம் போய் உருப்படாத காரியங்கள்லாம் போய் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டே வரோம் அப்படின்னா மாற்றம் என்பது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஏதோ நான் இயேசு கிறிஸ்த ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு இயேசு என் சொந்த ரட்சகராக வந்த பிறகு என் சொந்த கடவுளை ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு எனக்கு இருக்கிற இந்த கருப்பு கலர் போய் நான் வெள்ளை ஆயிடுவேன் எனக்கு இருக்கிற வெள்ளை தாடி கருப்பாயிருன்னா அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது எது மாற்றம் வரும் எங்கே சேஞ்ச் வரும்னா உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த குழப்பங்கள் குறைவுகள் கேடுகள் அந்த கெட்ட சிந்தனைகள் இவைகளெல்லாம் மாறும் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு யூ ஆர் மேட் நியூ இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் புதியதாக்கப்படுகிறீர்கள் முதல்ல சொன்ன நீங்கள் தேவனுடைய மாஸ்டர் பீஸ் ரெண்டாவது யூ ஆர் மேட் நியூ கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் புதியதாக்கப்படுகிறீர்கள் மூணாவது விஷயம் எதுக்கு புதிதாக்கப்படுகிறோம் வேத வசனம் சொல்லுது நற்கிரியைகளை செய்யும்படியாக நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளே சிருஷ்டிக்கப்பட்டு அப்போ இயேசு கிறிஸ்து நம்ம சிருஷ்டித்ததுக்கு காரணம் என்ன நல்ல காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அந்த நல்ல காரியங்களை செய்கிறதுக்கு ஆண்டு என்ன செய்திருக்கிறாருன்னா அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் அப்படின்னா நீங்களும் நானும் நல்ல காரியங்களை செய்யணும்னு சொல்லி நம்மை பிரத்யேகமாக உண்டு பண்ணி நம்ம புதுசாக ஆக்கி இந்த நற்கிரியைகள் என்னெல்லாம் நம்ம செய்யணும்னு சொல்லி நீங்கள் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு உங்களுக்கும் எனக்கும் நியமனம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் ஒரு செட் ஆஃப் பிளான் போட்டு வச்சிருக்கிறார் ஆனால் என்னுடைய கேள்வி ஆண்டவர் நமக்கென்று செய்ய சொல்லி சொல்லி இருக்கிற நல்ல காரியங்களை நாம் செய்திருக்கிறோமா செய்யலையா அதான் என்னுடைய கேள்வி நல்ல காரியம் நான் நல்ல மூடில் இருக்கும்போது செய்கிறேன் நல்ல காரியம் நான் உற்சாகமாக இருக்கும்போது செய்கிறேன் அப்படி இல்லை உங்களுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட நற்கிரியைகளை நல்ல காரியங்களை எல்லா சூழ்நிலையிலையும் செய்கிறீங்களா செய்ய முடியாத சூழ்நிலையிலையும் நீங்கள் நல்ல காரியம் செய்கிறீங்களா அதுதான் கேள்வி ஆல்ரை இப்போ அதுக்கு நம்ம ஆதாரமாக என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா வேதத்தில் இன்னொரு வேத பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதையும் நம்ம திருப்பி கொள்வோம் இங்கே ஒரு நபருடைய வாழ்க்கையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போஸ்தலர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாம் வந்து இருபதாவது வசனத்திலேருந்து இருபத்தி ஆறாவது வசனம் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் நான் இப்போ உங்களுக்கு வாசிக்க போகிறதுல அதை எடுத்துக்கொள்வோம் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் என்ன எழுதியிருக்குங்கிறத நான் உங்களோட கூட இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறேன் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த யூதாசை குறித்த காரியத்தை எழுதப்பட்டிருக்கு இப்போ வேத வசனம் சொல்லுது அப்போஸ்தலர் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து வந்து சீஷர்களுக்கெல்லாம் தன்னை வெளிப்படுத்தின பின்பு சீஷர்களுக்கு முன்பாக என்ன செய்கிறார் அப்படியே பரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார் அவர் அப்படியே வானத்துக்கு போகிறது சீஷர்கள்லாம் ஆனு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஒரு சத்தம் உண்டாகுது என்ன சத்தம் அப்படின்னா நீங்கள் நான் எப்படி போகிறத பார்க்குறீர்களோ அதே மாதிரி நான் திரும்பி வருவேன் ஆனால் நீங்கள் இப்போ என்ன செய்ய
நீங்க எனக்காக பரிசு தாவியானவர் வருவாரு அது வரைக்கும் நீங்க என்ன செய்யுங்க காத்துட்டு இருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு போயிட்டாரு இப்போ வேத வசனம் சொல்லுது சீஷர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மேல் வீட்டு அறையில கூடி இருந்தாங்க அப்ப பேதுரு அங்க எழுந்து சொல்றாரு நம்மோடு கூட எத்தனை பேர் இருந்தாங்க பனிரெண்டு பேர் இருந்தாங்க இயேசு இந்த பனிரெண்டு பேரை பயிற்சி பண்ணாரு நம்ம பனிரெண்டு பேரா நம்ம இருந்தோம் ஆனா இப்பொழுது நம்ம என்ன இருக்கிறோம் வெறும் பதினோரு பேர் தான் இருக்கிறோம் இன்னும் ஒருவர் இந்த கூட்டத்திற்கு தேவை இயேசு சொன்ன பிரகாரம் இந்த இடத்துக்கு இன்னும் ஒரு ஆள் வேண்டும் அப்போ இந்த காலியான இடத்திற்கு ஒரு நிரப்ப நிரப்புதலுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேணும்னு சொல்லி பேதுரு எழுப்பி சொல்றாரு சொல்லிட்டு அவர் சில கோட்பாடை வைக்கிற சில கிரைட்டீரியா வைக்கிறார் என்ன கிரைட்டீரியா அப்படின்னா நம்மோடு கூட இருந்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து செய்த அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் இவைகளுக்கெல்லாம் சாட்சியா இருக்கிறவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க தேர்ந்தெடுத்து சீட்டு குலுக்கி போட்டு அது மத்திய மீது அவனுடைய பேர் வருகிறது மத்தைய அவர் யூதாஸ்க்கு பதிலாக எடுத்துக்கொள்கிறாங்க இப்ப நம்முடைய காரியம் என்ன ஆண்டவர் நற்கிரியைகளை செய்யும்படியாய் யாரை தெரிந்து கொண்டார் அந்த பனிரெண்டு சீஷர்களையும் தெரிந்து கொண்டார் வேத வசனம் சொல்லுது இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த பனிரெண்டு பேரையும் போய் கூட்டிட்டு வந்தார் எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா லூகா எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்துல இருந்து பதினாறாவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிறதுல நீங்க பார்க்கலாம் லூகா ஆறாம் அதிகாரம் பதினாலுல இருந்து பதினாறு வரைக்கும் அங்க நீங்க வாசிங்கன்னா தெரியும் இயேசு கிறிஸ்து தெரிந்தெடுத்து கொண்ட அந்த பனிரெண்டு சீஷர்களுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கும் அந்த பனிரெண்டு சீஷர்களுடைய பெயரோடு கூட யூதாசுடைய பெயரும் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இயேசுவானோர் யூதாசையும் போய் தெரிந்துதான் கொண்டார் அவனா இந்த கூட்டத்துல வந்து சாமி நான் வந்து சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி யூதாஸ் வரல யூதாசையும் இயேசுவானவர் தான் போய் அழைத்துட்டு வந்து தன்னுடைய கூட்டத்தோடு சேர்த்து கொண்டார் அது மாத்திரம் இல்ல அவங்க மற்ற பன்னிரெண்டு சீசர்களுக்கு என்னெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாரோ அதைதான் யூதாஸ்க்கும் கற்றுக் கொடுத்தாரு அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் பழுகி பெருகி பன்னிரெண்டு கூட கொண்டு போகும்போது யூதாஸும் ஒரு கூட கொண்டு போனார் யூதாஸ்க்கு கொடுக்க வேணாம் நான் ஒரு சொல்லல யூதாஸ்க்கும் கொடுத்தாரு சீசருடைய கால்களை கழுவுறாரு அந்த நேரத்திலையும் யூதாஸ் காமிச்சு கொடுக்க போறான்னு தெரியும் அப்பையும் யூதாசுடைய கால்களை இயேசுவானவர் கழுவுனாரு அப்ப யோசித்து பாருங்க இயேசுவானவர் எந்த நேரத்திலையும் இந்த யூதாசை தன்னை விட்டு விளக்கவே இல்லை தன்னோடு கூட வைத்திருந்தாரு இயேசுவானவரை யூதாஸ் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாரு ஆனா யூதாஸ் எதை தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாரு அது ஒரு பெரிய கேள்வி இல்லையா இப்ப உங்களையும் என்னையும் இயேசுவானவர் தெரிந்து வைத்திருக்கிறாரு நீங்களும் நானும் எதை தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் இயேசுவானவர் என்னை தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அவரை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது எனக்கென்று சுயமான சிந்தனை இருக்கு சுயமான அறிவு இருக்கு அதனால எனக்கு வேணும்னா நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் எனக்கு இயேசு வேணாம்னா விட்டுடலாம் அப்ப யூதாஸ் எதை தெரிந்து கொண்டாரு மத்தையு இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினாலுல இருந்து பதினாறு வரைக்கும் வாசிச்சா தெரியும் மத்தையு இருபத்தி ஆறு பதினாலுல இருந்து பதினாறு வரைக்கும் அங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னா இந்த யூதாஸ் வந்து பரிசெயர்கள் கிட்ட போறாரு வேதக பாரகர்கள் கிட்ட போறாரு போய் கேட்கிறாரு இந்த இயேசுவை காண்பித்து கொடுத்தா எனக்கு எவ்வளவு காசு தருவீங்க இயேசுவானவர் இந்த மனுஷனை தெரிந்தெடுத்து பெரிய காரியத்தை செய்யணும்னு பிளான் பண்ணி தான் இவனை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறாரு ஆனா இவனுக்கு இருக்கிற அந்த சுயாதீனத்துல அந்த ஃப்ரீ வில்ல இவன் என்ன பண்றான் அவன் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறான் அவன் எதை தெரிஞ்சுக்கிறான் இயேசுவானவரை தெரிஞ்சுக்கல அவன் எதை தெரிஞ்சுக்கிறான் அவன் சொல்றான் நான் இயேசுவை காட்டி கொடுக்குறேங்க ஆனா அதுக்கு நீங்க எவ்வளவு காசு தருவீங்க அப்ப அவனுடைய சிந்தனை எங்க இருந்துச்சு பாருங்க அவனுடைய சிந்தனை இயேசுவானவர் மீது இல்ல அவனுடைய சிந்தனை இந்த உலகத்தின் பொருட்கள் மேல இருந்துச்சு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பேதுரும் அதே தான் பண்ணாரு அவர் என்ன பண்ணாரு மீன் பிடிக்கவே முடியல கடல்ல வலையெல்லாம் காலியாகி பரிதாபமா வளரும்போது தோற்று போய் ஒண்ணுமே இல்லாம வரும்போது திரளான மீன்களை ஆண்டவர் கொடுத்தாரு அவ்வளவு செழிப்பு வந்த போது பேதுரு என்ன சொன்னாரு இது எனக்கு வேணாம் இயேசுவானவர் தான் வேணும்னு இயேசுவானவர் பின்னாடி போனாரு இவன் எல்லாமே ஏற்கனவே செழிப்பான ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவன் வேதத்துல பார்க்கும்போது இவன் பாலஸ்தீனத்தை சேர்ந்தவனா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் அது மாத்திரம் இல்ல அவன் வந்து இஸ்காரியோத் அப்படின்னு சொன்னப்பட்ட அரிஸ்டோக்ராட் என்கிற பதம் அதாவது பணக்காரர்கள் படித்தவர்கள் அந்த காரியத்தை சேர்ந்தவன் அப்ப இவனுக்கு பணம் இருக்கு படிப்பு இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஆனா மற்றவர்கள் எல்லாமே கலிலேயர்கள் ஒன்னும் பெருசா இல்லை அப்ப இவ்வளவும் இருந்து இவனுடைய சிந்தனை எங்க போகுது பாருங்க திரும்பியும் பணத்து மேலதான் போகுது இவன் ஏற்கனவே 
படைத்தவன் நிறைய வச்சிருக்கிறவன் ஆனாலும் இவன் சிந்தனைங்கும் போது இந்த காசு இருக்குமா பணம் இருக்குமான்னு அது போதும் அப்போ இயேசுவானவரை இவனை தெரிந்து கொண்டாலும் யூதாஸ் எதை தெரிந்து கொண்டான் இயேசுவானவரை தெரிந்து கொள்ளவில்லை இயேசுவானவரோடு கூட இருந்தான் ஆனால் இயேசுவானவரை கூட இருந்தாலும் கூட இருக்கிறதுனால அவன் இயேசுவானவரோட சேர்ந்தவன் கிடையாது கூடையே இருந்து குழி பறிக்கிறவன் அப்போ கூட இருந்து அவன் எதை பார்க்குறான் அங்கே இருக்கிற பணத்தை பார்க்குறான் கேட்குறான் எவ்வளோ காசு தருவீங்க கேட்டால் அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் முப்பது வெள்ளி காசு தரோம் ஆல்ரைட் இதை நான் என்னென்ன சொல்கிறேன்னா ஜூடா சின்ரோம் நீங்கள் யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல நிறைய பேர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சந்தோஷமாக நான் ஆண்டவருக்காக இது சீனும் இது சீனும் இதாக செய்வோம் அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் கோச்சிக்கும் யார்கிட்ட கோச்சிக்குவோம் கூட இருக்கிறவங்களோட கோச்சிப்போம் இல்லை சில நேரம் ஆண்டவர்கிட்டே கோச்சிப்போம் கோச்சிக்கிட்டு என்ன சொல்லுவோம் ஐ வாண்ட் டு டேக் அ பிரேக் நீங்கள் இதை கேட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல நான் என்னோடய ஊழியத்தில் பல நாட்களில் பல பேர் என்கிட்ட நான் பிரேக் எடுக்கணும்னு சொன்னவங்க இருக்கிறாங்க எங்கேருந்துலாம் பிரேக் எடுப்பாங்க தெரியுங்களா அவங்க வந்து அவங்க நடத்துகிற சண்டே ஸ்கூல்லேருந்து பிரேக் எடுத்துப்பாங்க அவங்க அவங்க பங்கெடுக்கிற ஒர்ஷிப் டீம்லேருந்து பிரேக் எடுத்துப்பாங்க அவங்க செய்கிற வாலண்டரி ஒர்க்லேருந்து பிரேக் எடுத்துப்பாங்க அவங்க செய்யக்கூடிய குட்டி 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 ஊழியத்துலேருந்து பிரேக் எடுத்துருவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படி நிஜமாகவே உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரேக் எடுக்க முடியுமா அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த மாதிரி பிரேக் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வெளியே போகிறவங்களுடைய சூழ்நிலை பார்க்கும்போது ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் ஃபார் த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி பிரேக் எடுத்து வெளியே போன என்ன வந்து திரும்பி வந்து ஊழியம் செஞ்சதா சரித்திரமே கிடையாது போனவன் அதோடு போனவன் தான் தேர் லைஃப் இஸ் டெட் அண்ட் கான் தயவு செய்து எனக்கு கேட்குறவங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க ஒருவேளை நீங்களும் இப்போ பிரேக் எடுத்து நான் ஊழியத்தில் இந்த பிரேக் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு பெருமிதமாக நீங்கள் இருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐயோ ஏன்னா யூதாஸோடைய சின்ரம் உங்களுக்கு இருக்குது யூதாஸோடைய வியாதி உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிரேக் எடுக்கக்கூடாது நான் உங்ககிட்ட சிம்பிளாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் எனக்கு கல்யாணம் இருபத்தோரு வருஷம் ஆச்சு பா இருபத்தோரு வருஷம் புருஷனாக இருந்துட்டேன் நான் பிரேக் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா என் பிள்ளைங்க என் கூட ஏறக்குறைய ஒரு பதினெட்டு வருஷம் இருபது வருஷம் இருந்துட்டாங்க ஐயோ எங்கள் அம்மா அப்பா எனக்கு போர் அடிக்குது நான் அவங்க பிரேக் எடுத்துக்கிறேன்னு விரும்புகிறாங்களா நம்ம இதெல்லாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது ஆனால் ஊழியம் ஆண்டவருக்கான காரியங்கள்னு வரும்போது நாங்கள் பிரேக் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு என்ன சொல்ல வராங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் செட் ஆகலைன்னு அதில் பங்கெடுக்க விரும்பலை உங்களுக்கு ஐயோ வருத்தப்படாதீங்க வேதனைப்படாதீங்க இது ஆழமாக தெரிந்து கொள்ளுங்க அதை தான் எனக்கு உங்களோட கூட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னா வேத வசனம் சொல்லுது நீங்கள் நற்கிரியைகளை செய்யும்படியாய் ஆண்டவர் முன்னதாகவே ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு உங்களுக்குன்னு செய்ய சொல்லி கொடுக்கறத நீங்கள் மட்டும்தான் செய்யணும் நீங்கள் செய்யலன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் அது வேற யாருக்கோ கொடுக்கப்படும் யூதாஸ் செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தை அவன் செய்யாமல் போனதுனாலே அந்த ஊழியம் இப்போ யாருக்கு போயிடுச்சு மத்தையாக்கு போயிடுச்சு இப்போ யார் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறா மத்தையா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் யூதாசருடைய நிலைமை என்ன வேத வாசனை சொல்லுது அவன் நாண்டு கொண்டு செத்தான் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் ஹி கமிட்டட் சூசைட் அப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு பாருங்களேன் யூதாஸ் இடத்துல ஒய் செவன்டீன் பதினேழாவது வசனம் அப்போ சொல்ல ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் எப்படி சொல்லுது அவன் எங்களில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டு இந்த ஊழியத்திலே பங்கு பெற்றவனாக இருந்தான் ஹி வாஸ் பார்ட் ஆஃப் த டீம் யூதாஸ் எப்படி இருந்தா எங்களோடு கூட பங்கு பெறுகிற ஒருத்தனாய் இருந்தான் ஹி வாஸ் பார்ட் ஆஃப் த டீம் உங்களையும் தேவன் திருச்சபையில் இருப்பீங்கன்னா இல்லை ஒரு கூட்டத்தில் இருப்பீங்கன்னா உங்களை ஏதோ ஒரு பொறுப்பில் உங்களை அந்த குழுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறாரு யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் அ டீம் நீங்கள் ஒரு குழுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க பட் வாட் ஐ வாண்ட் டூ அங்கேருந்து குடைச்சல் கொடுக்க போகிறீங்களா இல்லை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதை உற்சாகமாக செய்ய போகிறீங்களா ஏன்னு சொன்னால் வேத வாசனம் சொல்லுது நீங்கள் நற்கிரியை செய்யும்படியாக தான் ஆண்டவர் உங்களை என்ன செய்திருக்கிறாரு ரட்சித்திருக்கிறார் அது மாத்திரம் ஒன்று நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இந்த நற்கிரியை என்ன செய்யணும்னு சொல்லி முன்னதாகவே உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் அப்போ உங்களுக்குன்னு ஆயத்தம் பண்ணதை அடுத்த ஆளுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கவே மாட்டார் நல்லா ஞாபகம் உங்களுக்குரியதை நீங்கள் அனுபவித்தால் உங்களுக்கு நன்மை நீங்கள் வேணான்னு சொன்னீங்கன்னா தான் ஆண்டவர் வேற ஒருத்தர் கொடுப்பார் அது ஸோ உங்களுடைய சிந்தனை என்னன்னு பாருங்கள் ஐ யூ பாட் ஆஃப் த டீம் யூதாஸ் அந்த கூட்டத்தோடு கூட குழுவினரோடு கூட இருந்தான் ஹி வாஸ் பாட் ஆஃப் த டீம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன நினைச்சிருங்களா ஹி பாட்டட் வயஸ் பாட் ஆஃப் த டீமாக இருந்தான் ஆனால் அந்த டீம்லேரு
முப்பது வெள்ளி காசு வாங்கினா வேத வசனம் சொல்லுது முப்பது வெள்ளி காசு வாங்கின வேகத்துக்கு இடம் வாங்கியிருக்கான் அவன் தான் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்யாதபடி அந்த கூட்டத்திலிருந்து வெளியே போய் வேண்டாத வேலைகளை செய்து தனக்கென்று சுயமாய் ஒரு இடத்தையும் வாங்கியிருக்கான் வாங்கி என்ன பண்ணியிருக்கான் வேத வாசனம் சொல்லுது அனுபவித்தானா ஏன்னா அவனுக்கு குற்ற உணர்வு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஏசு வானவரை இப்ப தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க எங்க தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க சிலுவையில் அடிக்கும்படியாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அவன் யோசிச்சு பார்க்குறான் அடப்பாவி இந்த முப்பது வெள்ளி காசுக்காக இயேசுவை காட்டி கொடுத்துருமே அவர் நமக்கு எந்த துரோகமும் பண்ணலையே அவர் நம்மளுடைய பாதத்தையும் கழுவி தானே விட்டாரு அவர் நம்முடைய அவர் செய்த அற்புதங்களுக்கெல்லாம் நம்மளை பங்காளியாக வச்சிருந்தார் எல்லா நன்மையும் அவர்கிட்ட இருந்து பெற்று கொண்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அவருக்கு விரோதமாக வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் மன உடஞ்சு என்ன பண்ணான் அவன் வாங்கின இடத்துல போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் யோசித்து பாருங்களேன் அவன் என்ன அதை யோசிச்சான் எனக்கு இந்த குழுவில் இருந்து இந்த ஊழியத்தை செய்கிறத விட நானா எனக்கு சுயாதீனமாக எதையோ செஞ்சுக்கலான்னு சொல்லி ஓடினவன் இப்போ அதை அனுபவே அனுபவிக்க முடியாதபடி மறுத்து போனான் ஒட் ஐ யூ டூயிங் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நான் செய்த ஊழியத்தில் என்ன ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுச்சு என்னை யாருமே அங்கீகரிக்கலை என்னை யாருமே பாராட்டலை என்னை ரொம்ப இதாக பண்ணிட்டாங்க நான் பிரேக் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் பிரேக் எடுத்துகிட்டு போகிற உங்களுக்கு தான் பார்த்து சொல்கிறேன் பிரேக் எடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்கள் லைஃபே பிரேக் ஆகும் தயவு செய்து பிரேக் எடுக்காதீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்று சொன்னதை நீங்கள் செய்யுங்க யூதாஸுடைய வழியை பின்பற்றி அது பின்னாடி போகாதீங்க ஆல்ரைட் மூணாவது விஷயம் என்ன ஹி பார்ட் அட் வேஸ் தென் தெர் வாஸ் அ கவுண்டர் பார்ட் அவன் போயிட்டான் அவனுக்கு தான் அது நஷ்டம் அவனுக்கு அது சாபம் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு யாராவது வருவாங்களான்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா மத்தையாக்கு வந்து அது பெரிய ஆசீர்வாதம் மத்தியாஸ் பிகேம் அ பிளஸ்ஸிங் இருபத்தி ஓராது வசனம் ஆதலால் யோவான் ஆமா ஆதலால் யோவான் ஸ்நானகன் கொடுத்த நாள் முதற் கொண்டு கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் நம்மிடத்திலிருந்து உயர எடுத்து கொள்ளப்பட்ட நாள் வரைக்கும் அவர் நம்மிடத்தில் சஞ்சரித்திருந்த காலங்களில் நாம் எங்களுடனே கூட இருந்த மனுஷர்களில் ஒருவன் அவர் உயிரோடு இருந்ததை குறித்து எங்களுடனே கூட சாட்சியாக ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றான் அப்போ சொன்னால் யோவான்ஸ் நாடகன் பேப்டிசம் கொடுத்ததுலேருந்து இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்து பரமேறின வரைக்கும் நம்ம கூட இருந்த ஒரு ஆளை நம்ம நம்ம கூட சேர்த்துக்கணும் யோசித்து பாருங்கள் உங்களுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட இடத்தை சும்மா பாவமாக சுற்றி சுற்றி உங்கள் கூடையே வந்து எடுபுடி வேலையாக செய்துக்கிட்டு இருந்தவன் அந்த இடத்த நிரப்ப போகிறான் நீங்கள் இருந்திருந்தால் அவனுக்கு வேற ஒரு இடத்த ஆண்டவர் கொடுத்துருப்பாரு இப்போ நீங்கள் போனதுனால அந்த இடம் அவன் வரப்போகிறான் யோசித்து பாருங்களேன் மத்தையா யூதாவின் இடத்திற்கு வந்தான் ஸோ தட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் வென் யூ டோன்ட் டூ வாட் யூ ஆர் ஆஸ்ட் டு டூ யூ ஆர் த லூசர் அண்ட் நோ படி ஆஸ் உங்களுக்கு என்று தேவன் கொடுத்ததை நீங்கள் செய்யாமல் போனால் நீங்கள் தான் நஷ்டப்பட போகிறீங்களே தவிர மற்றவர்கள் அல்ல வாட் இஸ் தட் யூ வாண்ட் உங்களுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்டதை நீங்கள் செய்ய போகிறீங்களா இல்லை ஏதாவது காரண காரியங்கள் சொல்லி விட்டு விலக போகிறீங்களா யூதாசை போல வாழப்போகிறோமா இல்லை பேதுருவை போல யூதாசின் இடத்திற்கு வேற ஒரு ஆளை நிரப்புவதற்கும் ஆலோசனை சொல்லுகிறாய் மாறப்போறோமா வாட் ஆர் வி கண்ட் டூ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் நீங்கள் நானும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரிமெம்பர் யோர் கால் டு டூ குட் ஒர்க்ஸ் நல்லா ஆச்சுக்கல உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் எதிர்காலத்திற்காக நன்மையான காரியங்களை செய்யும்படியாய் நற்கிரியைகளை செய்யும்படியாய் நற்கிரியைகள் நமக்காக முன்னதாகவே குறிக்கப்பட்டது அப்படின்னா நீங்கள் செய்கிற நல்ல காரியம் உங்களால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் நீங்கள் மட்டும்தான் அதற்கு பிரத்யேகமானவர்கள் நீங்கள் செய்கிறது மாதிரி இன்னொரு ஆள் காப்பி அடித்தாலும் கட்டாயம் அது மாதிரி செய்ய முடியாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அதனால் உங்களுக்கு இன்று கொடுக்கப்பட்டதை நீங்கள் செய்ய போகிறீங்களா இல்லை விட்டு ஓட போகிறீங்களா சாய்ஸ் உங்களோடது இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் ரட்சித்து நம்மை மீட்டெடுத்து கொண்டதுக்கு ஒரு காரணம் அவருக்கு வேலை செய்ய முடியாது அவருடைய நாமத்தை அறிக்கை செய்ய முடியாது அவருக்கென்று நற்கிரியைகளை செய்ய முடியாது நம்மை புதிதாக்கினதுக்கு காரணம் என்ன அவருக்கு வேலை செய்ய முடியாது ஆனால் நம்ம அவருக்கு வேலை செய்கிறோமா இல்லை நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தையும் விட்டுவிட்டு வேண்டாத வேலைகளிலே ஈடுபடுகிறோமா நம்மை நாம் சோதித்தருவோம் இருக்கிற இடத்துல கண்ணில் மூடி நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே நற்கிரியைக்கென்று நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் ஒரு வேளை நாங்கள் அதை செய்யாத படிக்கு தவறுதலாக எங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவோமானால் கர்த்தர் எங்களோடு கூட பேசுகிறாங்க நிச்சயமாகவே நீர் எங்களோடு கூட பேசியிருக்கிறீர் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஒருவேளை ரொம்ப ஸ்டைலாக நான் மினிஸ்ட்ரிலேருந்து பிரேக் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி ஒருவேளை அந்த சூழ்நிலையோடு கூட இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அண்டவரை நீங்கள் தெளிவுபடுத்துங்க அண்டவரை 
இவர்கள் இல்லாமல் போனால் இந்த ஊழியம் நொடிந்து போகாது இவர்கள் இல்லாமல் போனால் இந்த ஊழியம் நஷ்டப்படாது இவர்கள் இல்லாமல் போனால் அன்றுவரே இந்த ஊழியம் மூடப்படாது அன்றுவரே நன்மையாகவே நடக்கும் இவர்களுடைய இடத்துல வேற ஒரு ஆளை நீர் கொண்டு வந்து மகிமையாக நடத்த முடியும் இந்த வேலையில் அன்றுவரே ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் நாங்கள் அழைக்கப்பட்டதற்கென்று ஒரு நோக்கம் உண்டு அன்றுவரே நாங்கள் உமக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் நற்கிரியைகளை நீர் எங்கள் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அவைகளை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக இந்த வழியிலும் நீர் எங்களோடு கூட பேசின கிருபைக்காக நன்றி ஒவ்வொரு வாரமும் கர்த்தரங்களை ஆசீர்வதிப்பார் மேன்மைப்படுத்துவார் என்று சந்தோஷமான காரியங்களை கேட்டு நாங்கள் அப்படியே ஓடி விடாதபடி அன்றுவரே எங்களை பார்த்து கேள்விகளை கேட்கிற ஆண்டவர் உண்டு எங்களை விசாரிக்கிறவர் உண்டு அன்றுவரே எங்களுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்திலே உண்மையும் உத்தமாய் கடைசி வரைக்கும் இருக்க கர்த்தர் நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களுக்காக ஜீவனியை கொடுத்திருக்கிறீர் எங்களுக்காக மறித்திருக்கிறீர் அன்றுவரே எங்களுக்காக எல்லா நன்மைகளையும் செய்திருக்கிறீர் நாங்கள் உமக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர எங்களுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட சின்ன சின்ன காரியமா இருந்தாலும் அன்றுவரே அது சபையினுடைய எளிமையான காரியமா இருந்தாலும் மேன்மையான காரியமா இருந்தாலும் உம்முடைய பார்வையில எல்லாமே ஒன்றுனா சுவாமி உம்முடைய பார்வையில உமக்கென்று செய்கிற எந்த காரியமா இருந்தாலும் அது மேன்மையான காரியம் ஆண்டவரே எங்களுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட காரியங்களை நாங்கள் விட்டு விடாதபடி அதில் நிலைத்து நிற்க கர்த்தரங்களுக்கு உதவி செய்யும் நீர் அப்படி செய்யும் போது எங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாறும் நாங்கள் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்போம் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நீர் எங்களோடு கூட பேசின கிருபைக்காக நன்றி உடைய நாமத்தை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய ஐக்கியமும் நம் ஒவ்வொருவரோடு மீண்டும் என்றும் சதா காலம் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ